मोनिका गुप्ता का नमस्कार ओम नमः शिवाय सोमवार व्रत कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है माना जाता है कि सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों के जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं सोमवार के व्रत तीन तरह के होते हैं सामान्य सोमवार प्रदोष सोमवार और सोलह सोमवार तीनों ही प्रकार के व्रत अत्यंत फलदायी हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है अविवाहित कन्या सुंदर वर के लिए इस व्रत को करती है विवाहित औरतें अपने लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। पुरुष इस व्रत को इसलिए करते हैं ताकि सुखी और शांति जीवन बिता सके सोमवार व्रत कथा कुछ इस प्रकार है एक समय की बात है किसी नगर में एक साहूकार रहता था उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वो बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा हे पार्वती इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जब वो बालक 11 साल का हुआ तो साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चली गई दूसरी ओर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया जिस दिन लड़के की आयु बारह साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे पार्वती जी ने भगवान से कहा स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें जब शिव जी 
मृत बालक के समीप गए तो वो बोले यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने बारह वर्ष की आयु का वरदान दिया था अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया उधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत रखता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और स्पष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं शिव भोले हैं और भक्त प्रेमी भी पूरी श्रद्धा से की गई सामान्य पूजा भी वो अंतर मन से स्वीकार करते हैं जय हो भोले बाबा की